pronto, estamos gravando aqui mais um episódio do Papo Cloud e nesse episódio eu conto com a participação do Marcel Saraiva. Marcel, seja muito bem-vindo aqui ao episódio. Legal, bom dia pessoal, tudo bem? Marcel Saraiva aqui, gerente de contas corporativas da NVIDIA Enterprise. Um prazer bater um papo aí com vocês e até cada vez mais acelerando, né? Eu tenho aí 25 Sim. anos de, de experiência <risos> no mercado de tecnologia, é, trabalhei aí em diversas empresas do setor, sou engenheiro e, assim, continuo me surpreendendo, né? É um negócio que a gente acha que não, agora vai dar uma acalmada, a gente né, vai começar em uma velocidade cruzeiro aqui, não, vem mais novidade, mais inovação, é, que é bom e é ruim, né? Que ruim que a gente fica maluco tentando absorver <risos> tudo e bom que a quantidade de, de, no, de novidade, conhecimento e, e possibilidades que isso tem trazido é muito, muito bacana. Sem dúvida, eu acho que essa velocidade, a gente chegou até a comentar lá no episódio 129, eu estou até filando aqui o nome do episódio direitinho, é o mercado de computação gráfico para o mundo corporativo, lá com o Márcio Aguiar, né? E lá uhum. naquele episódio a gente já falou dessa velocidade e você ainda comentando essa velocidade, então é acelerador pisando lá embaixo e vamos que tem muita demanda para poder ser atendida e criada e desenvolvida para o mercado, né? Sem dúvida, sem dúvida. Agora, mestre, é o seguinte, eu queria que vocês... A gente trouxe aqui você porque a NVIDIA lançou diversas novidades no mercado, a gente vem acompanhando. Novidades essas que a gente ainda está até digerindo aqui, entendendo como é que tudo isso se conecta, tudo isso funciona. Mas tem algumas coisas que é uma novidade e mais atualizações aprofundadas de um mercado que já é muito bem consolidado. Uhum. E a gente está falando do mercado da indústria e especificamente do tal do Digital Twins ou conhecido como Gêmeos Digitais. né? Perfeito. Que a grande maioria dos profissionais, pelo menos de tecnologia e dos gestores também, quase não tem contato. É um segmento específico, mas quem tem contato acha um universo grandioso. Então, vamos fazer o seguinte. Contextualiza para a gente aqui o que é esse tal do Digital Twins e para que serve. Uhum. Legal. O, o Digital Twin, né, fazendo uma tradução ao pé da letra, né, seria o gêmeo digital. Ou seja, você fazer um modelo digital de alguma coisa. Tá? Não, não necessariamente... É, é, até algo mecânico ou eletrônico, pode ser até biológico. Então, é você ter exatamente replicado no mundo digital alguma coisa do mundo real. Então, vamos dar alguns exemplos simples aí. Um motor, eu posso pegar esse motor, transportar exatamente o desenho, o projeto dele para dentro de um ambiente digital e simular o comportamento desse motor em condições mais realistas possíveis. Né? Então, Imagina lá, você faz um desenho num software de engenharia, né, que você vai projetar aquele motor, depois você pode colocar ele numa simulação que ele está recebendo combustível, rodando, trabalhando, e aí vem a parte mais interessante, que eu acho que, que, que tem um benefício incrível nesses ambientes digitais. Você consegue fazer essas simulações, você não precisa do, seguir o nosso tempo, né? É, é 24 horas por dia, um dia de 24 horas, você Sim. pode acelerar isso em milhares de vezes. Então, é, você pode deixar esse motor trabalhando por 50 anos, numa fração de segundo, e ver o comportamento, o que, que ele vai acontecer daqui a 50 anos. Você fala assim, olha, aquela peça X ou a pecinha Y apresentou um defeito. Puxa, mas foi um defeito de desgaste ou às vezes é um defeito de projeto? Ah, não, é um efeito de desgaste que aconteceu no ano 10. Então você já programa uma manutenção para o ano 9,5, quando estiver chegando no décimo ano, você sabe que aquela peça pode apresentar um problema. Ou, não, foi um problema de projeto, lá devia ter que ser um pouco mais espessa ou numa posição diferente, você corrige antes de colocar em 100%, 100 em produção ou até para identificar futuros problemas. Então, é, o conceito não é algo novo, tá? já tem alguns anos que a gente vê é, é, algumas aplicações aí nesse sentido do Digital Twin, porém, ficava muito específico, ou seja, a pessoa criava o Digital Twin do motor mas ele não tinha o digital twin do carro onde ia o motor, ele não tinha o digital twin da fábrica onde estava construindo aquele carro, ele não tem o digital twin da cidade que aquele carro vai rodar. Então, era algo muito pontual, fazia umas coisas bem pequenininhas, específicas, para simular. Tá? Então, esse é o conceito. Tá bom? Agora, Marcelo, no que você está falando aí, eu, eu vejo que traz diversos benefícios. Primeiro, econômico, que eu acho que é o que acaba Exato. drivando muito o, as decisões de negócios dos gestores, né? Porque uhum. se eu consigo estar tá em um ambiente controlado e eu não preciso ter 
verdadeiramente uma réplica do meu ambiente no mundo real, porque isso é custo dobrado, às vezes até mais, não é só dobrar o custo, é operacionalizar toda aquela mecânica. Né? Imagina a gente fazer uma fábrica, uma fábrica gêmea do lado. Né? Enfim, praticamente impossível e inconcebível nos dias de hoje. Mas ter nesse mundo real, a gente ganha economia, escala, ganha até mesmo possibilidade de, de tentativa e erro, coisa que no mundo real a gente não poderia testar. Trazer até um exemplo que eu acho que aqui na região Nordeste, a gente tem muitas áreas de energia eólica. Uhum. Quem já teve a oportunidade de acompanhar a construção daquilo ali, fala assim, caramba, Sim. aquilo ali é enorme, porque é um custo alto para uma operação dessa. né? Imagine você ali simular uma rotação, alguma coisa e um desgaste daquele equipamento. Em laboratório, né? Nesse universo digital, é mais prático. Seria isso também? Correto. Sim, não, sem dúvida. Você tocou em ótimos pontos, porque justamente, né? É, quando, quando você está trabalhando numa escala pequena, talvez a, a, o custo não seja algo tão impactante, né? Mas quando você começa a aumentar isso é, numa escala muito grande, qualquer ajuste, qualquer mudança que você vai fazer no projeto vai ser muito custosa. Então, quando você traz isso para um ambiente de digital, né, um ambiente virtual, sem dúvida nenhuma, tá, não tem limite de recursos, né? Falar assim, puxa, eu vou gastar mais recursos para fazer alguma coisa, eu vou gastar dinheiro, tempo, pessoas, enfim, é, você tem limitação. No mundo digital, não. Então, quando você começa a trazer e combinar elementos, o valor para o negócio do digital twin é enorme. Vou dar um exemplo clássico aqui de, de um case nosso. A gente criou um, junto com a BMW da Alemanha uma fábrica de ponta a ponta, incluindo até os funcionários, tem até o Caramba. Digital, das pessoas <risos> trabalhando lá. E aí o que, que o pessoal simula? né? Porque lá, né, durante a, a, o exercício, eles contaram para a gente que a, a linha de produção de carro deles é altamente customizável. Né? Então eles colocam, às vezes, no mesmo carro, tem 50, 60 versões diferentes que o cliente demanda né, no momento da aquisição. Então, eles precisam ter exatamente todo o componente logístico preparado na fábrica para que ele consiga produzir isso é, de forma rápida com um custo adequado. Então, eles simulam diversas situações, desde o transporte do material. Então, hoje, é, a, a fábrica lá é uma fábrica modelo, então eles têm empilhadeiras é, autônomas. Ou seja, ela vai buscar lá no depósito o material que vai para a linha de produção, faz o caminho totalmente sozinho e leva o leva o produto até a linha de produção. Puxa, qual o melhor caminho daquela empilhadeira? Como que eu ensino ela? Onde que ela tem que buscar e para onde ela vai levar? Você cria isso num digital twin, faz esse, esse aprendizado no mundo virtual, na hora que você põe para aplicação, é praticamente certo. Ergonomia do funcionário, ele está recebendo aqui o material da empilhadeira, mas a empilhadeira está deixando muito baixo, ele tem que ficar se abaixando toda hora para pegar uma peça. Puxa, então... Na hora que ela trouxer, ela tem que colocar já no lugar pelo menos um metro e meio antes, a mais alto, desculpa, para que ele possa pegar na altura da cintura e não ter esse movimento com as costas. Isso se ele só saberia se estivesse acontecendo no mundo real, mas você precisa ter, esperar um funcionário ter uma lesão, você é, baixar para o... Que não é o melhor caso, né? <risos> né? Então você faz isso tudo antecipadamente, avalia, e no momento que você coloca em produção, você faz o teste final, você vai estar... Tá muito próximo da realidade, né? Obviamente que não é uma tarefa simples, né? Não é algo que assim, ah, não, amanhã eu vou construir um digital da minha fábrica. Não, não vai. Você vai ter que passar por algumas etapas, obviamente, é, de criação, e aí que a NVIDIA começa a trazer ferramentas para o mercado para acelerar esse processo de criação. Depois você tem que trazer toda a parte de simulação física, e quando eu falo física, é física da matéria da escola lá, porque você tem que considerar <risos> tudo que é mais próximo da nossa realidade de ambiente para que a simulação seja a mais real possível. Então, condições de temperatura, pressão, mecânica, material, tudo isso tem que... Quanto mais isso você levar em conta, mais preciso é o seu digital twin. E, obviamente, mais preciso vão ser os seus resultados. Depois, ainda você tem que começar a colocar outros elementos, que a NVIDIA novamente ajuda, que é a parte de inteligência artificial. Você pode ter uma série de... É, é, de componentes de, por exemplo, entendimento de fala, de comunicação, de visão computacional, que são tecnologias que já existem para outras finalidades e agora estão sendo incorporadas no Digital Twin. A NVIDIA tem uma série de ferramentas para isso. E para finalizar, 
a parte computacional, né? Onde que eu vou rodar isso? Como que eu vou criar? Como que eu vou gerar esses modelos em tempo real? Como que eu vou interagir com esse ambiente em tempo real? De novo, a NVIDIA traz tecnologia para resolver esse problema e esse é um dos anúncios que aconteceram aí na semana passada durante o GTC. Então, é, você vê que é, é, é algo muito amplo, né? São vários elementos, mas cada um tem a obrigatoriedade de estar conectado com o outro para a gente conseguir criar esse ambiente o mais real possível e o mais produtivo também. Agora, Marcelo, você está falando aí de diversas disciplinas diferentes, né? de conhecimentos distintos Sim. que você conecta num, num propósito só. Você citou os três aí, a física, a computação, é, é, computação como um todo, né? e todos os outros uhum. elementos que compõem para você desenvolver essa solução. Agora, como é que vocês vêm facilitando, também já pegando esse gancho dessa, dessa novidade que vocês lançaram é, recentemente, então, como é que a gente consegue trazer isso mais rápido para o mercado? Muito bom. É, vamos pensar, né, essas soluções, como, como se mencionou bem, assim, elas são compostas por vários elementos. Né? No mundo cor computacional, aqui a gente sabe que a combinação software e hardware é a mais importante, né? É, então, vamos, vamos separar em dois elementos. O primeiro o elemento de software. Ah, o desafio de você trabalhar para a criação do Digital Twin é justamente essa mistura de componentes de software que você vai precisar colocar em uma única solução. E aí, o processo de criação disso é, envolve o uso de diferentes ferramentas. Então, é, é, tem empresas que usam um software A para fazer a parte de design, um software B para fazer a parte é, 3D, um software C para fazer toda a parte de controle do projeto. E normalmente existe aí, obviamente, a gente tem aí centenas, dezenas de, de desenvolvedores e, e fabricantes de software, é, e esses softwares têm uma certa dificuldade para conversarem entre si. Então, acaba tendo que a, o processo de desenvolvimento é, ele é quase que serial, ou seja, cada um vai fazendo a sua parte e depois você fica aguardando ele acabar para você poder dar o próximo passo e fazer a sua. É, isso vai, quando você traz muitos elementos para construir um ambiente digital, você vai criar um tempo muito longo para cumprir essas etapas de criação. Então, puxa, se cada um tiver que esperar uma etapa ser cumprida para poder tomar uma ação, você vai esticar essa linha do tempo. Então, o que a NVIDIA fez? Ela criou uma solução chamada Omniverse, onde eu junto diferentes ferramentas de diferentes fabricantes de software para trabalhar de uma forma colaborativa. Ou seja, se a pessoa está fazendo lá, está construindo um... Vamos pegar um exemplo palpável, vai. Estou construindo um prédio. Né? Então, eu tenho uma pessoa que está trabalhando na parte estrutural do prédio. É, em algum momento, ele fala assim, puxa, eu, eu vou mudar aqui a posição da janela porque eu estou percebendo que pela a minha análise de luminosidade, é, o sol vai bater por aqui e eu vou ter mais claridade durante o período se eu mexer a janela um pouquinho para a esquerda. Sensacional, só que ele tem que mudar toda a estrutura. Se tinha um pilar ali, é. aquele pilar precisa ser removido. Só que o cara que está fazendo, por exemplo, o, o design do interior, ele recebeu em, em tempos passados, né, não tanto atrás, tempo, tempo atrás, mas ainda acontece, ele recebeu um desenho que a janela ia estar tá naquela posição. E o cara resolveu mudar é, em algum momento. Então, se ele muda, toda essa cadeia tem que ser impactada por essa mudança. E, normalmente, ela teria que esperar isso acontecer. Com o Omniverse, quando a gente combina esses diferentes softwares num, numa central, que a NVIDIA chama de núcleos, conforme ele muda a posição da janela, no mesmo segundo, a pessoa que está fazendo o design do interior já vê que a janela mudou de lugar. Ele fala, opa, estão mexendo aqui na janela, então deixa eu mudar o posicionamento aqui de uma porta, de uma entrada, de um móvel, de uma lâmpada. Então, você vai trazendo essa colaboração em tempo real e você diminui drasticamente o tempo de criação. E isso, para um, uma empresa ou para uma empresa que está desenvolvendo uma solução desse tipo, puxa, é fundamental. Você fala assim, caramba, o que vai levar nove meses para construir, para criar esse modelo inicial, eu posso, de repente, fazer em dois meses, fazer em um mês. Então, é, um, é uma combinação de software muito interessante é, que você permite essa colaboração. E a NVIDIA tem um papel fundamental nisso, porque ela vai falar com esses fornecedores de software para criar esses plugins, para que eles possam se conversar e eu colocar nessa central aí de, vamos chamar assim, de distribuição de informação. Então, isso é, um, é, um, é uma primeiro, primeira etapa né, de você começar a colocar esses softwares para conversar. 
Depois, uma vez que eu, que eu, que eu coloco eles, eu tenho que visualizar o que está acontecendo. Né? Então, para que isso aconteça e eu perceba que teve uma movimentação de, um, de algum material num projeto, alguma coisa aconteceu e eu preciso ser informado, entre as mas visualizar, eu preciso de uma capacidade de processamento muito interessante. Uma, uma, uma capacidade de processamento gráfico para me gerar esses elementos. Então, é, novamente, a NVIDIA traz mais uma ferramenta dentro do Omniverse, que é a, o Omniverse Viewer, que, ou seja, que é uma ferramenta de visualização, onde ele coleta as informações desses distintos softwares e põe numa única tela para você tudo o que está acontecendo em tempo real. E aí, obviamente, para construir essas cenas em tempo real, você precisa de muita capacidade gráfica. Aí as nossas GPUs aí fazem um trabalho pesado para que a pessoa que está coordenando, ou visualizando, ou aprovando, de repente, um projeto, ela consiga visualizar. E aí a gente vai adicionando mais elementos. Então, aí eu começo a colocar... É, porque vai ficando complicado. Eu assim, puxa, legal, eu criei, eu criei uma... É, vamos pegar aqui um, um, uma refinaria né, de, de combustível. Poxa, que legal, tá, o desenho está lindo, toda a parte da tubulação e tal. Só que aí eu quero fazer toda o o, o, a movimentação dos fluidos dentro da refinaria. Você precisa ter questões físicas. Como que vai se comportar um óleo, uma gasolina, um gás dentro daquela tubulação? Aí é física pura. Então, eu trago todas as bibliotecas de físicas mesmo para ser incorporado <risos> nesse cenário, para que na hora que ele faça o fluido andar dentro daquela tubulação, ele se comporte como no mundo real. E aí é muito cálculo é. matemático. Aí, aí é assim, processamento <risos> pesado, pesado para fazer acontecer. Então, assim... Aí, aí... A, me, você falou da me, do, dos fluidos, né? Me, me recordou aqui a cadeira mecânica de fluidos. Pois não é, é cara, fácil. Essa, da, essa turma da engenharia morre de medo, né? Imagina. Não, é, não foi fácil. Né, que o fluido era o terror, exatamente. Então, você imagina, tudo que a gente calculava lá... Você vê, é matemática pura, né? Você tem que Sim. transportar isso para o mundo computacional, fazer essa simulação e transportar isso para o mundo digital. Puxa, agora eu sei como está se comportando o meu fluido aqui. Aí, se ficar batendo o sol 48 horas sem parar, opa, vai mudar alguma coisa naquele material? Ah, qual que é o material do tubo? A gente tem que definir qual é esse material para que ele tenha esse comportamento. Então, você põe... A NVIDIA traz toda uma parte de ferramentaria de materiais para colocar dentro do equipamento. Então, você vê que assim, é, é, é muita coisa, mas o que é legal, e aí vem um pouquinho da história da NVIDIA, né, a gente trabalha nesse universo aí de High Performance Computing, de HPC, é, na área de pesquisa há muitos anos. Então, puxa, universidades, centros de pesquisa sempre foram é, é, parceiros da NVIDIA justamente no desenvolvimento dessas soluções de software. Então, a gente já traz esse conhecimento de outras áreas, né, principalmente dessa área de pesquisa, e traz para o mundo corporativo, o que é muito legal. Se a gente permite aí coisas que, às vezes, a gente só via, por exemplo, na NASA, que é um dos maiores clientes da mídia, você poder usar hoje num ambiente de simulação de uma startup. Então, é, é, são ferramentas muito interessantes que realmente aceleram. E aí, para finalizar, né, depois que você simulou tudo isso, é você poder gerar esses modelos é, o mais realista possível, né, o 3D, que você olha e fala assim, caramba, eu não sei diferenciar o que é real, o que é digital aqui dessa, dessa refinaria, dessa fábrica, aplicar os modelos de simulação e ver as coisas acontecendo em tempo real no seu computador. Então, é, é, esse é um outro desafio, que você não pode ficar esperando, né, desenhar esse modelo, clica lá para renderizar e vamos lá passear, <risos> viajar com a família... Espera lá quatro horas. Ano que vem a gente volta. volta. Não dá, né? Galera, você provavelmente trabalhando com edição, com vídeo, Sim. enfim, você começa a colocar muita coisa. Quando você vai fazer o render, é sempre aquela hora do... Ufa, vamos ver se vai dar certo e você não quer começar Sim. tudo de novo. Né? Então, nesses modelos complexos, também tem essa preocupação. E tem, a NVIDIA traz também uma plataforma é, é, para trabalhar essa renderização no tempo real mais próximo do... do, do possível, ou seja, de você poder ter atualizações visuais em tempo real com altíssima qualidade. Então, você viu que, novamente, são várias caixinhas que vão juntando Sim. e o Home Universe da NVIDIA é justamente essa plataforma que vai aglutinando essas informações e distribuindo uh, de forma organizada. Tá? Então, é muito... Mas é bastante muito, coisa. Bastante coisa. Bastante, bastante coisa. coisa. 
Agora, Marcel, você estava comentando aí que veio um insight, quem está acompanhando. Pode achar que a solução é somente para o mundo super enterprise, mas você citou uma palavrinha aqui que já deu uma luz. As startups podem estar tá conectando, entendendo, e se especializando na solução da NVIDIA e criando é soluções ainda mais direcionadas, mais focadas e mais objetivadas a determinado contexto. Não necessariamente você pegar todo o conjunto e ter que desenvolver por, do zero, você pode criar uma solução e ir, ir para o mercado. Também é uma vantagem. Exatamente. Uma coisa interessante desses, desses softwares, né, que é, é, ele, é, os softwares eles normalmente são formados por duas etapas. Você vai ter a etapa do produto final do software. né? Então, Sim. Dá, dá alguns exemplos aqui. Ah, eu vou usar um AutoCAD, um software super popular. Você não vai... É, se você vai fazer um elemento 3D lá, um projeto, você não precisa criar de novo esse software. Usa lá o AutoCAD, não tem problema. Ou usa um... um um 3D Max para fazer a parte, você não precisa recriar isso. Porém, eu, NVIDIA, eu forneço uma série de SDKs mesmo, da parte de software de desenvolvimento, para a pessoa criar alguma coisa que ela pode usar em cima de um AutoCAD. E é aí que a startup começa a ter é, um diferencial. Então, vamos dar um exemplo bem, bem bacana aqui. Eu vou criar é, uma ferramenta de aprendizagem para robôs. Pô, eu vou distribuir essa ferramenta onde eu... Descrevo como um robô aprende, eu ensino, eu tenho toda a técnica de treinamento desse robô e depois que ele treinou esse robô, é, como que eu transfiro essa informação para dentro, para dentro dele e faço ele trabalhar. Tudo isso são softwares gratuitos que estão no pacote de desenvolvimento da NVIDIA. Então, qualquer startup, ou, ou empreendedor ou desenvolvedor que tiver alguma ideia e quiser implementar isso, é custo zero. Ele não vai precisar pagar absolutamente nada para ter acesso a essa informação. Pois é, muito por isso que você bom consegue saber, inovar bom saber. de forma muito acelerada. É a mesma coisa com o Omniverse. É, obviamente que os softwares de terceiro eu não tenho controle, né? mas Sim. se a pessoa tem um 3D Max, um Maya, eu já estou trabalhando é, com esses softwares para fazer design, ele pode baixar gratuitamente a versão free do, do Omniverse, que vai permitir até quatro colaboradores trabalharem nesse cenário de de compartilhamento de informações, utilizando núcleos, toda a parte de visualização, a custo zero. Então, ele, assim, ele pode rapidamente ter acesso a essa tecnologia, permitir que ele vá evoluindo, e obviamente que, puxa, eu vou sair de um ambiente pequenininho, que eu já tenho quatro usuários, cinco usuários que estão trabalhando, puxa, a empresa deu um salto, a startup cresceu, eu vou partir para 30 usuários, 40 usuários, aí ele migra para o meu pacote Enterprise, que ele vai ter suporte da NVIDIA, vai ter uma série de coisas que a versão free não tem, mas ele não vai precisar experimentar para saber se vai funcionar, não, ele já vai estar trabalhando numa versão praticamente real, ele só vai ganhar escala. Então, é, esse acesso a essas tecnologias é muito importante e muito interessante. E, de novo, ele pode começar com as plataformas de processamento, as GPUs tradicionais, aí, a, da, tanto da família GeForce, como pode ir para a nuvem, pode ir para a família Jetson, da NVIDIA, que é o nosso IoT, enfim... Como eu trabalho com uma única arquitetura, é, não importa a GPU da NVIDIA que ele tenha, que ele vai conseguir evoluir junto nessa jornada. Então, é, o acesso à tecnologia, pelo menos da forma inicial, ele é, ele é bem, bem atrativo aí e, e bem simples. Tá? Então, dá para inovar, dá para as startups correrem atrás e criarem soluções a partir aí desses conceitos e, quem sabe, não, não emplacarem, né? se transformarem num novo unicórnio aí do mundo digital. <risos> Olha aí, hashtag fica a dica, viu? Quem está acompanhando, isso tudo que o Marcel está tá falando aqui, se liga, é uma oportunidade interessante para você começar a criar algo novo que, de repente, não tem ainda no mercado ou, se já tem, pode melhorar ainda. Exatamente. Uma coisa também que eu vou deixar bem facilitado aqui para quem está acompanhando, vendo ou nos ouvindo, link na descrição, inclusive das matérias de lançamento do que a NVIDIA fez. A gente colocou tudo lá no site do Papo Cláudio. E todo o link de, que está sendo referenciado aqui, eu acho que é bem interessante você acompanhar também. Agora, Marcelo, é o seguinte, eu sempre faço uma pergunta aqui para os meus convidados, eu sei que dá para a gente falar por horas dessas novas soluções que a NVIDIA vem lançando, mas a pergunta que eu faço aos meus convidados sempre está no campo das ideias, né? aproveitar no mundo, no mundo digital twin também. E uma pergunta bem simples, vamos lá. Para Marcelo, o que, que é a computação em nuvem? da computação em nuvem é justamente você ter é, o acesso computacional num ambiente que não necessariamente é seu. Né? Você pode consumir ele como um serviço ou você pode ter o seu equipamento também 
colocado em algum lugar distante aqui da sua casa, num ambiente controlado é, dentro de um data center. A grande vantagem para você trabalhar em nuvem, obviamente que tem toda a parte aí de custo envolvido, né, que você acaba é, é, não tendo a necessidade do investimento inicial muito grande, se você parte para uma nuvem pública, se você for para a sua nuvem, talvez isso não seja verdade, mas você tem muita facilidade para escalar, ou seja, você crescer isso de forma rápida e acesso a te novas tecnologias. Então, é, por exemplo, a NVIDIA está presente em todas as nuvens. Né? Então, eu tenho a, é, é, acesso é, junto com a turma da AWS, da Azure, Google, Oracle, IBM, cara, pode numerar qualquer uma que né, na nuvem deles <risos> pública vai ter uma solução da NVIDIA lá disponível para você montar e trabalhar esses ambientes. E aí agora vem uma que também foi anunciada semana passada, é, é, que em breve eu vou disponibilizar todo esse ambiente do Omniverse na própria nuvem da NVIDIA que a gente usa hoje para o GeForce Now, que é Opa. a nossa plataforma de game. Então vai ter uma abazinha lá em algum momento que você vai poder criar o ambiente Omniverse, ao invés de jogar, você vai poder começar a trabalhar nesse ambiente de colaboração é, na nuvem. Então, essa é outra transformação. Você fala assim, puxa, eu, eu vou precisar ter uma workstation super poderosa com a GPU da NVIDIA? Não. Você Não. pode usar no seu notebook que você sim. tem normal, acessar a nuvem da NVIDIA, que lá dentro, sim, vai ter uma GPU de alta potência, lá, uma super GPU com a tecnologia RTX para você trabalhar esses elementos. E aí vem até a parte boa. Qual é a mesma plataforma? Você pô, trabalha aí durante o dia... Na, nessa plataforma com o Omniverse, e no final do dia, para dar uma relaxada, você volta lá no GeForce Now e manda a bala no game. Então... Dá um alt tab aqui, altera a janela. Bola, exatamente. <risos> Não vai ser tão traumático. Então, Super essa legal. facilidade que a nuvem traz é realmente disruptivo. E, novamente, você pode hoje ter acesso a um supercomputador que custa milhões uh, de reais por, sei lá, 30, 40 dólares por hora, que é o que a nuvem oferece. Então você olha e fala assim, puxa, eu hoje, eu numa startup, né, eu, não vou ter, eu não vou conseguir competir com uma empresa, por exemplo, o Meta lá, da turma do Facebook, que tem um super computador de inteligência artificial deles lá, que é um projeto com a NVIDIA, não, show de bola, eles têm condições de investir. A startup não tem, mas ela pode ter acesso a esse mesmo equipamento, exatamente o mesmo equipamento, na nuvem. E ela vai pagar muito menos, obviamente, que ela, se for usar por muito tempo, vai ficar caro. Mas para um, uma validação, para um teste, para um trabalho inicial, o investimento é baixíssimo. Então, você acaba democratizando aí o acesso à tecnologia e expandindo o mercado. E aí, mais uma dica, as startups. Tem um programa da NVIDIA, que chama NVIDIA Inception, né, que se você estiver trabalhando alguma solução com inteligência artificial, com ah, esses universos digitais, se aplica lá no programa, que vai ser um prazer da NVIDIA receber vocês. Hoje a gente já está, acho que mais de 10 mil startups pelo mundo fazem Caramba. parte desse programa... É, inclusive várias aqui no Brasil, na América Latina, vai ser um prazer receber vocês nessa comunidade e colaborar aí na jornada. Tá? Então, mais uma dica de sucesso aí. <risos> Legal, vamos marcar um episódio para trazer as startups aqui Nossa, e contar com um pouco da sua jornada, que vai ser bem legal esse papo também, com eu certeza, não tenho dúvida disso. Marcelo, eu queria muito agradecer a sua participação aqui no Papo Cláudio, Sucesso na sua jornada e a gente fica aqui, viu? Para aguardar as próximas novidades. Quem <risos> Até sabe mais. a gente não faz a próxima no universo digital. <risos> Opa, legal! Como... Vai ser massa, viu? Vai ser muito Vai legal ser isso legal. aí. Bacana, legal, bacana. E olha só, você que está nos acompanhando, vendo, nos ouvindo aqui, link na descrição de tudo que a gente bateu papo. Acompanhe, dá uma olhadinha, acho que é super interessante. E também, esse assunto não acaba por aqui, não. A gente está discutindo esse tema e outros lá no grupo do Papo Cloud Makers, bit.ly barra Papo Cloud Telegram. Link na descrição. Vejo você no próximo episódio. E aí, tá na nuvem? <música> <música>